，大哥，第二十八个了，您这枪法绝了。郭嫂，这次狩猎用的时间太长了。大哥，时间还来得及。坂本，嗯，有新的猎物闯入，要活的。嗨，国色，跟我一起。嗨，走。下手。照片上的人就是安娜。现在根据我们在长春的那些得到的确切情报
，安娜是被虎头要塞的守军抓获的，现在就关在虎头要塞的劳工营里面。又是虎头要塞？对，上次你获取的劳工调遣名单就是虎头要塞的。敢闯这一带，看来是个虎妞啊！安娜的真实身份是战地记者，这两年一直致力于调查日本人的侵华罪证。这一次，他只身闯到了虎头要塞，一定是掌握了什么重大的证据，所以这个人必须救。这进去容易，出来难呢？一块硬骨头，我怕别人啃不下来，当然我得找你。掌柜的，这骨头硬是硬了点。可就像你说的，我好的就是这口。好，记住啊，人一定要平安的救回来。还有一点，你必须完好的回来，向我报告，保证完成任务。嗯。小心，别别别别干，喝口水。谢谢。先别干。哦。哟，张哥。您说肯定渴了吧？那这个得先孝敬您呢。做人小子懂事。嗯，你俩过来，跟你俩说点事儿。你啥身份不知道？刚才郭三儿带进来那姑娘，瞧见了吗？瞧见了，大美女。少兄，你不是见人大姑娘眼馋吧？你怎么就光看姑娘脸呢？我说这胸前那个东西，注意没？哎呀，你可真行！你看，你可真行啊！我们看脸，你看胸。废什么话？我说这胸前挂那个东西。你们谁认识？太远了，没看清楚。小小，给咱讲讲，就那东西啊，到底有啥道道？蔡司相机。大总，关东军总部来电，我们远东的情报部门显示，虎头要塞的对面的苏联将军里哈尔科夫将军的养女安娜失踪。有情报显示，他已经潜入了东北境内，准备刺探我方情报。这么巧，送上门来了。大总，附近的区域都搜过了，没没有发现焦点。我们打猎的场面，肯定被他拍到了。报告，人要到。宋科长。啊，美丽的小姐，我们可以认识一下吗？我叫小泉清，请问你叫什么名字？你阿哥尼奇米尼，阿哥拉日达尼纳斯维斯高斯尤兹。可以用中国话交流吗？比起火车站，还就我得。那你？我的。郭嫂。水，请。我虽然不懂俄语，但我知道你一定能听得懂我说的话。人是很奇妙的动物。
让他紧张、焦虑、恐惧、害怕、慌张的时候，他的身上一定会散发出一种令人兴奋的味道。Предупреждаю тебя, скорее меня освободите. А не газово, тяжело. Дай мне. Чаниза, бегу. Васа, относительно женщин, надо уважительнее. Дай ей отдохнуть, отдохнуть. Когда отдохнуть, она обязательно будет говорить хорошо. Дай мне. Подоборот. Дай мне подоборот. 这要塞里的小神经，他都不一定有资格能配得上。我说嘛，我说嘛，你那么一眼看见，你姑娘就不是普通人。能拿这种相机的人，一定有来头。咱们的算盘打了这么久，可千万别因为他挡了咱三兄弟的道，明白吗？我明白，这都是脑袋瓜子憋得阔那样的事儿。去，想办法打听打听，这姑娘啥来的？得嘞。再说了，一个女人的嘴都撬不开，总部的人会怎么看我们？嗨，大总，您从哈尔滨调的翻译到了，让他进来。大姐，请。哈尔滨警务厅，谭卓如前来报道。孟凡思，这个味道很适合你，低调、含蓄，并且充满了诱惑。我一直觉得，太懂女人的男人，都不是什么好东西。八个。八本。谈论工作，我敬您是我的长官。但是谈论风花雪月，那您就是个臭男人。哦，谭小姐，这以后你要经常跟我这个臭男人打交道。你来是警务厅的安排，你要走。必须经过我的同意。我倒是建议谭小姐可以永久的留在这里，为大日本天皇效力。冈本，在。以后在劳工营，任何人不得干涉谭小姐的自由。但是谭小姐想出这个劳工营。必须经过我的同意。去
掌柜的让我接应的人是你啊！我说哪个店老板这么爱读书？原来是你，小子！来，哥，礼物说话，礼物说话，来来来，给我。哼，哥，这整个的虎头要塞外紧内松。在里面呢，犯人可以自由活动，但是外人想要进去，就要经过内、中、外这三道防线。这三道防线彼此之间配合紧密，又形成了良好的互补，不好闯啊！闯是不好闯，但咱们能闯。接着说。哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！真笨！你说你的，给我过来！去跟他随便玩玩就行了，一定不能再打。冲了！三个家伙，知道吧？我们大和民族武士道最重要的精神是什么？是职业。嗯，武士之间的对决，最重要的是公平。我应该给你们一个公平的对决的机会，这样好不好？你们三个，对他们三个，来一个三对三的较量，怎么样？嘿，如果你们赢了，我给你们免除三天，不，五天的劳役，怎么样？不过你们要是输了的话，就得进林场。你们觉得这样公平吗？大佐，各各位太君，这这刚才这个事情啊，是一场误会。请我们比就比，我我我，哦，游戏，好。好，呵呵。呃，大佐，那我们先下去准备一下。好，好好准备。这种场合，你在哈尔滨是看不到的。我相信，以后你会喜欢我们这个地方。哎，小姐。我们坐着看
，你，还是你，太君，我来陪你过两招吧。来。呀、呃。呃而且是高手。你，你，你。该咱俩了，来吧。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哇！天气散嘛，谭小姐，你们中国的男人狡猾狡猾的呀。郭嫂，在劳工营里，我们大和民族的士兵不能输得太没面子。嗯，明白。哎，大壮，认输吧，再下去要出人命了。哎呀，好了，怎么样？服不服？嗯，服不服？不一定，明天下林场。还咋地咋地？哥，这要塞劳工营的川岛大叔刚被调离，新来的大叔即将上任，咱们就拿这个借口把你带进这要塞区域。我还打通了关节，在要塞里拦到了一个配送食物的活。这要塞里面的基本情况啊，都摸清楚了。哥，就在下面。走。哥，下面就是要塞劳工营。你到底想怎么进去啊？你看，那边那片林子呢，倒是可以绕过去，但是后面是个绝壁，太浪费时间。这边这片呢，林子里哨卡太多，也不好通过。哎，要在劳工营后边那片林子，你了解吗？哦，劳工营的木材都是从那片林子采伐的。听说小泉清每到初一十五，都会在那个林子里杀一批劳工。如果谁能够撑到晚上。就可以活着回去
，但是到目前为止，没有一个人能够做到。其实就是初一啊，哥，你想干什么？去那片林子，会会小玄清，尽要塞劳工营。哥，这这太冒险了吧？这个你就不用操心了，三天之后带上趁手的家伙，我告诉你怎么扎墙。三层包围圈，像这样跑，谁也跑不出去。哥们，在。国子，把他们身上的绳子都解了，把他们绳子解开。大佐，向来公平，我数十个数，数到十，游戏开始。生死有命，富贵在天。一、二、三、四、五、六、七。安北，在。但愿今天不要让我们失望。嗨，是。小玄清，该咱俩过过招了。回去之后，小玄清肯定也会求我算账。还是你想的周到啊！不愧是少校。行了，这天还没黑呢，赶紧先把我命要紧。走，走
放心，有我在，保证你天黑之前一根毛都不会掉啊。还有漏网之鱼，把他们找出来。千万别说插座啊！哎呦，您这话说的，这是啥地方啊？这虎头要塞劳工营，我敢有啥猫腻啊？你，赶快走！走走走！走！太监，辛苦辛苦。觉得有问题吗？好像是有点奇怪，没有明显的外伤。我们的狙击手都埋伏在最外围，什么样的人能从背后啊袭击他们？不是问题的关键，关键是我们的士兵都是经过常年的训练，有人在背后袭击他，他们居然不知道。难道杀死这两位太君的不是人？这林子里死人太多，有鬼！胡说！既然有鬼。碰到大佐也要推三舍
这个世界上根本就没有鬼，可怕的是人，战斗力超强的人。你是说，在我们这劳工营的羊群里，隐藏着一批凶狠的狼？街头狡猾的狼是谁？把他揪出来，就算是他身披着羊皮，也要扒出来。让我看看，嗨！昨天，你们顺利的从林场逃出来，我应该向你们表示祝贺，但我的心情非常的糟糕。因为有两名帝国士兵死得很蹊跷，帝国士兵的死。我希望有人承担责任，大佐。可是林场的规矩是您定的。昨天的事情告诉我，老规矩已经不合时宜，我们需要新的规矩，所以，我们今天就多加一个游戏。这里有十三把左轮手枪，都是我的钟爱。遇到哑弹的时候，可以自动的补射，手感也不错。郭三，在，给他们发枪。大家，给我听好了啊！每个人发一把枪，这枪里只有一颗子弹。在后面的这个人拿枪顶住前面这个人的脑袋，大家一起开枪。每轮被打死的这个人将会被抬出去，后面的人自然接上。这小子真他妈够狠的，他们自己不开枪，让我们自相残杀，什么他妈玩意儿！不但明年别交时，这边不离开了下，他不过分离开那子来些，你拉不离开些。会一直玩下去。
是的，我不会开的。你不会开枪，没关系，我可以教你。这样拿着枪，手指头扣动扳机，就这么简单，很好玩的。太君，我真不会。那太可惜了，你不会开枪，那你只能退出这个游戏了。继续。把枪都收了。哎，是那个抬走。快，都散了吧，继续干活。照着我，哎呀，你能不能不磨叽了？有皮快放。那他都欺负我头上了，你就不替我出头吗？反正自从我来到劳工营，我就一直拿你当我亲哥。我再跟你说一回啊，你别叫我哥，我跟你爹是一辈的。行行行行，一辈就一辈。那那你说这事管不管？必须得管。什么意思啊？看不见小野我，起开！要不是因为你，我早逃出这鬼地方了。瞅啥？你瞅啥？给一句话。呃，给什么话啊？我怎么听不明白啊？不明白啊？我给你松松皮，你就明白了。哎，冷静。这要是把小鬼子招来了，这事儿可就大了。放心，我下手利落
，小鬼子听不见。你怕事儿大，你要怕事儿大就不闯这道公寓。你跟他废什么话呀？揍他！打打打他！打！你还不整死我，我就整死你！我再说一遍，要是把小鬼子招来了，这事儿可就大了。小壮是，壮壮哥，对，挺住哈，多停会儿，我我我我找人去。哎，小小壮，他就是他，我我我正准备叫你呢，快快快，给给他点颜色瞧瞧。我腻了是不是？老魏，闭嘴！不帮忙就解开！哎，哎呀，哎，别犯浑！我出去！你们俩一伙的，就这么掐人家脖子，等着！走走走安娜小姐，本来想请你看场好戏，可惜没看成，找机会给你补上。我不溜达的，爱的日子你阿娜。我知道了，老魏，我跟你说，少校，我刚才去找五二三七了，我没找着，找着他我就揍他。还有你，你说你当大哥的，哎，你兄弟被人掐，你也跟着掐，你够不够意思？行行行行了，那个呃，少校，我们啊不为别的，他不是五二三七，我们俩就是想探听他的底细，查他什么底细？我让你查的那个挂相机那个女人，你给我查到了吗？查清楚了。那个我我手下去厨房帮厨的兄弟说了，她是小全清抓来的苏联间谍，叫安娜。先来个安娜，再来个女翻译，现在又来了个五二三七。热闹，哎呀，老魏，你说你是一个带兵的人，那说话干啥这么拐弯抹角的？我们听不懂。大壮，嗯
光有劲儿打不了胜仗，想当我的兵，你得学会动脑子。哦，我还不动脑子吗？脑子挺好使的。也对，也对，也对啊！小小，那到底啥情况？你说说呗。嗯，我现在也不是很清楚，但是这小子一定不简单，八成是跟这个安娜有关。你就甭管他是谁，咱们要做的就是离他远远的。别忘了，咱还有大事要干。哎呀呀呀呀！你把那玩意儿收起来吧，那捅不死人。哎，这是宝贝。对对对，这个好。我我跟你说，少校，有了它，小兵就小兵，保住大半天了。后天是小泉清的生日，咱们趁乱炸了他的弹药库，带着大伙儿一起跑，去跟下边的兄弟都打声招呼。嗯，小庄，你去给我盯紧了这个五二三七，千万不让他搅乱了我们的计划。没问题。嗯，那就我干点啥？慌什么？走。白日念安娜。Парушня Дан, сколько раз тебе сказала, затратить время со мной? Я не скажу ни слова. Ты меня не плавлина поняла. Поговник сплашивает, что не хватает у тебя. Да. Фадабарат, дай мне. Ты меня затлют не аешь. Парушня Анна. Мы встречались пару раз, как подруги. Я знаю, что ты говоришь по-китайски. По-китайски, хорошо? Сина, чунгуа. Ты же знал, что ты чунгуанин. Ван Гуану. 
根本。难道你看不出来，安娜是个软硬不吃的女人吗？大佐，把安娜交给我，我把她撕碎。愚蠢。看到这劳工赢了没？人头攒动，鱼龙混杂，这次的事情对我们是个警示。嘿，干本，你去组织人力，加强巡逻警戒。这里搜过了没有？没有。进去看看。哎哎什么意思？这些是从一个工具房里搜到的。这是开山炸药，管理的很严。他们能从工地偷到，一定下了很大的功夫。看来劳工营里有人要暴动。属下这就派人盯着那个屋子，一旦有人来取，马上一网打尽。不不不不不不，我的意思是，不但不要抓人，而且还要把这些东西原封不动的给送回去。大佐的意思是。有人要暴动，这对我们找胶卷是个好机会。好像这两者之间没有必然的联系。要联系，属下愚笨，请大佐明示。整个劳工营里，安娜最相信的只有一个人，那就是她自己。如果他能够顺利的逃出去，他就会去找胶卷，对吗？大佐的意思是，让安娜趁乱，跟着暴动的劳工逃跑，我们派人乔装成劳工，混在其中，跟着他，然后我们就知道胶卷的下落了。这是
的学习，高，实在是高。可是，这些炸药一旦爆炸了，我们的损失可不小。根本，嗯，他们现在在明，我们在暗。如果不能把损失降到最低，那就是你的失职。大佐批评的是。另外。把安娜的房间调一下，调到最外面，靠近劳工营的，派人暗中监视的。最外面的房间住的是谭小姐呀，两个人换房，方便她逃跑。安娜小姐，慢点吃，吃完咱们换个地方。换就换呗。安娜小姐，我真佩服你，你真的不怕死啊？落在你们手上，迟早不就是个死吗？别打扰本小姐，让我好好吃完这最后一顿饭。我可没说这是断头饭啊！大佐体贴你，准备给你换一个房间住。凭什么你们说换就换啊？因为这个房间通风比较好，我相中了。你算老几啊？我还就不换了。你们两个，带安娜小姐去看看她的新房间，这里交给我了。嘿，我告诉你啊，我这房间闹鬼，你就想睡个好觉。刘霞。
天鹅还要美。就是刚才做了个噩梦。太阳姐，你没事啊？这大半夜的，你们要干嘛？我们必须要确认谭小姐是否安全。我很安全，请你出去。小姐，别生气。混蛋！你再看，信不信我把你眼睛给挖掉？休息吧。小肖，怎么样？看这个，这就可以了。我是去找安娜的，我真纳闷了，这小子一眨眼的功夫就没了，那肯定不是个山楂。安娜被鬼子所抓，这一小子就只身进入了劳工营，可见他们的关系一定不一般。小肖，咱管他干嘛呀？他干他的，咱干咱的呗。看样子。这一小子，他是要干大事儿。我担心他搅乱了我们的计划。那我先回去了，去了。五二三七先生，出来吧。哼，谢谢。刚刚还帮了我，怎么又开始恨上我了？想吃天鹅肉，挨一巴掌不亏。五二三七，小泉清大佐一直在找的那头狼，就是你吧，谭范爷。你救了我这头狼，你可就成了小泉清大佐的敌人了。想把白天鹅带走，小泉清会同意吗？这要塞外紧内松，想找到白天鹅不难，可是要把它带出去，没那么容易。那我就好奇了，你为什么要帮我？大佐，大佐，慌什么？出什么事了？刚才。小子在巡逻的时候，发现谭小姐的屋里，她大叫了一声，灯还亮了一下。小子进去搜查，没发现什么，但是我觉得很可疑
，你觉得很可疑，是不是？跟我走一趟。如果你有办法把白天鹅带出去，那也带上我，我和你们一起上路。谭翻译，你可是警务厅的人，你要想出去，还需要我帮忙吗？小全清那个混蛋，他已经把我的吊链给烧了，他想把我一辈子都关在这儿。那你能告诉我，我们是一路人吗？你说呢？这么晚了，有事儿吗？谭小姐，我刚才听说，你住在这个房间，做了一个噩梦，很是为你担心，所以特地上来看看。啊，可能是新换了房间，睡得有点不踏实。谭小姐，你是个聪明人，不应该在我面前撒谎。之前确实有人来过。没关系，我会帮你把这个人找出来。早点休息。那边，过去。